San Francisco de Asís. Hoy presentamos en Berna los estigmas. Buenos días, hermanos animales. Gracias, hermano. El perro le está ladrando a alguien. ¿Quién será? ¡Llegó el fraile Francisco! ¡Francisco! ¡Dios te bendiga! Paz y bien, hijos míos. Vine a curar a sus enfermos. Pero levántense, les ruego. Permitan que los abrace. Rainiero. Hermano. Al fin encontré el paraíso en la tierra. Que el Dios Todopoderoso los bendiga. Es cierto, tus frailes son ángeles. Verdaderos ángeles. Te agradezco. Y el Conde Felipe, ¿cómo está? ¿Se siente mejor o no? Ah, bien. Él está muy enfermo. Mi hijo vendió todo. Las tierras, los animales, se fue. Ya han pasado diez años y aún no regresa. Pero ahora vendrá a ti Jesús y verás que no te abandonará nunca. Él nunca abandona a sus hijos por ninguna razón. Tranquilo, Felipe. Jesús, Jesús, nuestro Señor. Jesús, pronto estaré con Él. Mm. Ahora descansa. Solo duerme como un niño. Ah. Ahora que los has visitado a todos, eh, ven conmigo a comer, te acompaño. Te equivocas, Rainiero, hay un enfermo más. No, Francisco. Yo no veo a nadie más aquí a quien curar. Te equivocas y te lo demostraré fácilmente. Ven conmigo ahora. Vamos, ven. Disculpa, Francisco, pero ¿para qué me trajiste hasta aquí? Quita esa piedra de los pies del árbol. Por favor, quítala enseguida. Rainiero, te lo suplico. ¿Pero para qué, Francisco? ¿Qué quieres hacer? Escava ya, enseguida. 
Escava debajo de la piedra que levantaste, Rainiero. ¡Rápido! Levanta esa piedra. Levántala ya. Perdóname, Francisco. Y le pediré perdón a todos los demás hermanos, a todos. Escondí estas monedas para tenerlas cuando empiece el invierno y ya no tengamos limosnas. Sé que no las tomaste para ti mismo, pero así ofendiste a la providencia de tu Señor Dios. Es como si hubieras perdido la fe, como si no le creyeras más a nuestro Señor. <risa> Ahora toma esas monedas, Rainiero, entre tus manos. Rápido, Rainiero, tenlas con fuerza. ¡Oh, ¡Piedad, piedad! ¡Oh, ¡Ayuda, piedad! ¡Ayúdame, señor, piedad! ¿Por lo menos sabes por qué te mandó a llamar Ugolino? Sí, Elías. Quiere algo que no podemos darle. Los llamé porque la Madre Iglesia necesita de santos, obispos que guíen el rebaño de Dios. Peste, carestías, corrupción y pecado tienen sus víctimas. Entonces, en el nombre de Jesús, tienen que permitir que la Iglesia elija a sus obispos entre sus dignísimos hermanos para que el pueblo cristiano sea conducido por manos santas como las de ustedes. Pero eminencia, somos frailes mendigos y la regla de los frailes menores, como usted bien sabe, no nos lo permite. La regla agustiniana de la orden de los predicadores no permite aceptar cargos ni privilegios, eminencia. Una excepción, eso se les pide, una excepción. La iglesia les pide una excepción motivada en un momento difícil y serían ustedes quienes elegirían a los sujetos más adecuados. Considero que sería para ustedes motivo de gran alegría y de justificadísimo orgullo. Haber donado a la iglesia en el momento en el que les pide ayuda a algunos de sus hijos debe ser definitivamente un motivo de orgullo. Padre Santísimo, no creo que para nosotros sea la solución más justa. Probablemente, pero lo es para la iglesia, su futuro, que es lo que importa. Eminencia, tú sabes que nuestro Señor conduce los destinos de la iglesia por vías misteriosas, a veces difíciles, pero siempre corresponden a su divino proyecto. Deja entonces tranquilos a aquellos que han escogido la pobreza y el anuncio de la palabra de Dios como servicio al Señor. No nos pidas que cambiemos sus vidas. Será Jesús quien salve su iglesia y quien le dé santos pastores. El Espíritu Santo los guiará, solo tiene que tener fe en Cristo resucitado. Él no abandonará sin guía a sus hijos, no nos abandonará. Supongo que esta es su última palabra, no hay nada más. ¿Está bien? Tal vez desilusionamos al Cardenal, pero no podíamos contestar de otra manera. ¿No opinas lo mismo, Doménico? Nada es casual en la iglesia de Dios. Cada quien tiene su vocación y debe responder a ella. Y nada más que a ella debe ser obedecida plenamente, sin dudas. Sí, así es. Por eso ahora iré a tomar camino hacia mis frailes. ¿Y tú, para dónde vas? A Boloña, luego a Venecia. Tengo muchas cosas que hacer, ¿sabes? Antes, antes de que mis días lleguen a su fin. Lo importante es que se cumplan con la voluntad de Dios. Y con su gracia, Francisco. Sobre todo con su gracia.
Si ustedes no se aman los unos a los otros, como Jesús los ha amado a ustedes, no encontrarán paz en sus corazones y se perderán en una maleza espesa, sin nunca poder llegar a las puertas del paraíso. La maleza son nuestros pecados, los pecados de la humanidad, ofensas contra nuestro Creador, pero como Él es infinito, su misericordia es infinita. Si pedimos su perdón, Él se vuelve luz enfrente de nosotros y nos libera del pecado. aquí a curarte y tendrás que quedarte hasta que te sientas bien. Pero tú sabes que no lograrás retenerme aquí por mucho tiempo. No te dejaré irte hasta que no estés completamente recuperado. Y después, por obediencia, irás a Perugia. Tienes que hacerlo, Francisco. Tienes razón, tendré que ir a Perugia a ver a todos mis frailes. No es para eso que el Papa quiere que vayas a Perugia. Quiere que tus ojos vuelvan a ver, y nosotros también, Francisco. Claro que lo haré. Si eso es lo que quieren, lo haré, Clara, te lo prometo. Es el Señor quien corta, cuando quiere, el hilo de nuestra vida. Y nosotros tenemos el deber de conservar el cuerpo que nos ha dado hasta el final lo mejor posible. Fuiste tú quien me lo enseñó, ¿recuerdas? Tu falta de atención a tu salud es casi como un pecado de orgullo, Francisco. No dejes a tus hijos... Te agradezco, eres mi hermana y también mi madre, pero yo no me merezco estas atenciones, soy solo su siervo. Me voy y quisiera bendecirte, a ti y a tus hermanas, con todo mi afecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Viste las manos de nuestro Padre Francisco? Siempre están vendadas. Nuestro Padre ama tanto a Jesús que se ha vuelto como Él. Ha recibido en regalo las llagas de su martirio y su cuerpo sufre. Omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo se deben dar, y ningún hombre es digno de mencionarte. Alabado seas, mi Señor, con todas las criaturas, y especialmente con nuestro hermano Sol, con el cual el día iluminas con él. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, y todas las cosas son tu bendición. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana Luna y las estrellas en el cielo las formaste, claras y preciosas. Bendito seas, Señor, entre todas las cosas. Alabado seas por el hermano viento y también por el aire. Alabado sea, Señor, por las nubes. Alabado sea, Señor, por las nubes. 
el sereno por los cuales tus criaturas tienen sostenimiento. Gracias por tus alimentos. Alabado seas por la hermana agua. Bendito sea, Señor. La cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego con el cual iluminas la noche. Alabado seas, mi Señor, por la hermana Madre Tierra, la cual sustenta y gobierna y produce diferentes frutos con flores coloridas y hierba. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan en nombre de tu amor. Alabado seas, Señor, por aquellos que aguantan infamias y tribulaciones. Bienaventurados aquellos que mantienen la paz, porque por ti serán coronados. Hola Francisco, aquí tienes tu leche como siempre y también un pan para que te alimentes. ¿Cómo estás hoy? Gracias, tu interés es muy cortés, hermana. Te agradezco. ¿Qué le digo a la madre Clara? Sabes bien que se preocupa por tu salud. Dile que me siento con más fuerza, pero mis ojos siguen viendo poco. Francisco, si te sientes mejor, es algo que le dará mucha alegría. Toma, hermano perro. Verte comer es una gracia divina. Iré con el fraile Andrea a hacer lo que el Santo Padre me ordena. He decidido que me haré la operación que me ayudará a servir mejor al Señor. Estamos listos, maestro. El paciente ha bebido las pociones. Bien, les explicaré. Operaré con una aguja de oro puro y una punta delgada y chata. Y luego, de controlar el grado de endurecimiento y el espesor de la catarata, operaré en nombre de Dios. Luego giraré la aguja para poder llegar a la córnea, llegando así a la pupila. Estaré en condición de doblar la catarata, empujándola con cuidado hacia abajo. Luego giraré y retiraré la aguja. Así la catarata no seguirá impidiendo la función visual. Bien, entonces empecemos. Encomendémonos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
¿Entonces, doctor Alemano, lo curaste? Es muy pronto para decirlo, pero puedo asegurar que Fraile Francisco verá mejor la próxima vez. La operación salió perfectamente. ¿También vio sus manos vendadas, Joseph? Sí las vi. Los pies, las manos atravesados de lado a lado, el costado como Cristo. Las llagas son una señal, un don que Francisco ha recibido. Nosotros no entendemos. Nosotros creemos. ¡Francisco! ¡Regresó Francisco! ¡Miren! Paz y bien, mis queridos hermanos. Ahora levántense y permitan que los abrace. Rainiero. Te agradezco tanto, Señor, por... porque Tú le devolviste la vista a nuestro Padre Santo. Seguirá siendo nuestro consuelo y guía. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.